tutto. Allora, vicepresidente, torniamo un po' a lei, appunto avevo detto, ma eh, le dinamiche un po' con cui si verificano questi fatti vengono ricostruite spesso appunto, viene detto, la persona deliberatamente si allontana, però quando uno lo fa, il famoso ghosting, no? uno sparisce, ci sono sempre delle ragioni. Vediamo un messaggio, ma attualmente quante persone scompaiono in un anno e sono per atti di violenza oppure per malattie mentali? Allora, avevamo, abbiamo visto, eh, prima appunto avevo anche annunciato il numero, sono numeri veramente impressionanti per quel che riguarda le persone perché in un anno abbiamo eh, 24.369 denunce di scomparsa, 67 al giorno, no? quindi questi sono i dati ufficiali. E, e poi ci sono dei ritrovamenti, 12.170 ritrovamenti, però eh, non è che spariscano le persone per malattia mentale, vero? Mm, no, sicuramente... Ci sono diversi aspetti, diversi motivi, eh, molti, molti, insomma ci sono successi dei casi in cui per esempio eh, la persona magari con una demenza iniziale eh, addirittura è, è scomparso dall'ospedale, eh, ce n'è un caso, mi sembra che era a Portogruaro, oppure anche a Mestre, eh, la persona... Di Venezia. Sì, la persona è, è, stata, è stata portata magari in portineria, gli hanno detto aspetta qua e vengono a prenderti, intanto nell'attesa la persona prende, si alza si, e, e se ne va. Magari era un momento particolare, era il momento del Covid, e ci sono diversi, diversi motivi per cui potrebbe anche essere successo senza mh, responsabilità dirette, però eh, insomma ci sono anche quei motivi lì. E, e non, e non sono pochi. Poi eh, eh, l'aspetto, tornando a mio zio, che potrebbe essere comune anche ad altri casi, eh, si potrebbe scoprire con eh, la trasformazione dalla motivazione principale, eh, cioè l'allontanamento volontario, invece di considerarlo tale, si potrebbe pensare a un'ipotesi di reato iniziale come, come default ecco che allora ehm, gli enti sicuramente ci, ci vuole un impegno maggiore e gli enti sarebbero chiamati in una maniera eh, completamente diversa in causa eh, però mh, mh, sarebbero dei casi eh, secondo me alla fine ristretti perché all'interno dei numeri ci sono delle cose da, da, da capire per esempio adesso qua ho sotto mano per farle un esempio del Veneto eh, sui 897 casi di scomparsi nell'anno 2022 in Veneto circa 1000 quindi casi scomparsi in Veneto sì, 897 mm. da sì. ritrovare sono 182 mm. e ritrovati 715 è una, è una buona dato. percentuale sì. diciamo qualcosa sì. è stato fatto se già facciamo una prima eh, scomposizione gli italiani sono 5, 6, 579 mm. il totale delle denunce da ritrovare sono 72 e, e ritrovati sono 507 già questo ci dice non sono migliaia di casi però se in quei pochi casi che, di cui non sappiamo niente ci si concentrasse in una maniera particolare però 70 è vero per carità non sono un esercito di persone calcolando anche che però no, non c'è sì. stato un terremoto non c'è stata una, 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 qui, non stata una guerra un'epidemia eccetera eh, sono son 72 persone sì. in una regione eh, di sì. cui non si ha assolutamente più notizia e eh, eh, sì. di un anno parliamo di un, un anno, anno. Un anno. Cioè, un se anno, vediamo sì. dal 1974 ad oggi mm -hmm. nel Veneto ce ne sono più di 1500 da ritrovare sono minori eh, che ma maggiorenni l'età è variabile eh, l'età è variabile per esempio eh, gli ultra 65 anni sono circa un 10% i minori incidono molto adesso stavo arrivando facendo mm. l'esempio mm. del Veneto gli stranieri sono 318 totali denunce e da ritrovare sono 110 e ritrovati 208 se andiamo nel nella Sicilia c'è cioè, un 7200 denunce da ritrovare 5200 ritrovati 2000 cioè lì 
gli, cioè gli stranieri incidono molto e all'interno degli stranieri forte. incidono molto i, i minori. Quest'anno, mm. cioè quest parlando del, del 2022, l'aumento rispetto all'anno precedente è addirittura del 48% di minori. Quindi c'è un andamento diverso a seconda delle regioni sì. e dell'incidenza della presenza di stranieri o meno all'interno sì. delle regioni sì. stesse. Nel dato nazionale mm. questi dati sono, sarebbero molto da estrapolare e cercare di capire perché... Mm. Ci, ripeto ci sono dei casi poi noi siamo fortunati perché se vediamo la, la composizione di, eh, delle persone ritrovate il Veneto è la seconda, la seconda regione in Italia, la prima è il Trentino però come dice lei 70 persone sono 70 persone insomma certo. È possibile che queste persone, in base alle indagini che vengono svolte, perché poi si attiva tutto un protocollo, sì. un protocollo che è diventato anche molto capillare, molto importante, c'è un commissario straordinario in virtù proprio del vostro intervento che è stato istituito, insomma è possibile che queste persone eh, abbiano anche deliberatamente voluto far perdere le tracce per le modalità con cui sono scomparse oppure per, in base ai familiari che voi conoscete, eccetera, mm. è troppo, è la cosa... È, Guarda, i casi che conosciamo che... noi no. non ce n'è. Non di allontanamenti volontari non ce n'è per l'esperienza eh, mia no l'esperienza di Gilda è molto maggiore ma lo dice anche lei è, ma qua in Veneto sono, ci sono... non ci risulta almeno da quando faccio parte dell'associazione come ripeto è dal 2002 non sono mai successi casi di ritrovamenti di, di rientro di persone o rientrano diciamo nell'arco dei 15-20 giorni è capitato che qualcuno è stato trovato beh c'è un caso di, qui nella zona di Padova per non dire proprio la città di una donna che si era allontanata è stata trovata dopo circa un mese, un mese e mezzo a Roma quella era stata una sua scelta però eh, noi diciamo sempre è vero che le persone escono di casa volontariamente però bisogna anche andare a vedere le cause che hanno scatenato questo questo, certo, questo allontanamento certo. chiamiamolo no? perché diciamo tutti escono da casa con le proprie gambe quindi sarebbero tutti da considerare allontanamenti volontari e dopo un'altra cosa che secondo noi è importante che continuiamo a ribadire anche con le istituzioni bisognerebbe ascoltare di più le famiglie perché è vero che la famiglia va a fare le denunce, che tra l'altro adesso una volta era obbligo solo per i familiari per le denunce fare la scomparsa, adesso chiunque che ha conoscenza di una persona che si può essere allontanata per motivi vari può andare a fare la denuncia, questo è un altro passo in avanti che si è fatto in questi anni e che le ricerche dovrebbero partire immediatamente. Questa è, la, è proprio la legge che è stata approvata nel 2012. Quindi, perché, quindi non è il discorso che bisogna aspettare un tot di tempo? No, per una volta fine... c'era eh, quell'abitudine che non era prescritta, da, non esisteva nessun protocollo, nessuna legge, non esisteva nulla, si aspettava 24, cioè 70, chi andava a fare le denunce diceva ma aspettiamo le 24, 48 ore, giusto, vedrai che torna, perché... Ancora oggi qualcuno succede eh, che dicono ma sì cosa vuoi vedrai che torna, invece ci sarebbe l'obbligo di partire subito, ripeto adesso perché c'è anche più incidenza di persone che vengono ritrovate? Perché le ricerche effettivamente quasi sempre partono immediatamente, poi ci sono le situazioni tipo lo zio, tipo come che ha accennato prima, noi ne abbiamo circa una ventina di casi di familiari che, sono, che fanno parte anche di Penelo, però che cosa succede poi? Un familiare che si avvicina ha piacere anche di aderire all'associazione nostra, certo. no? eh, sono circa 20 che non hanno notizia del proprio caro, c'è un caso, beh, a parte il caso eclatante di Rossella Corazzin, che avete sentito parlare ultimamente, che è tornato di nuovo alle cronache, anche se sono passati più di 40 anni, perché c'è stato un pentito che ha fatto delle dichiarazioni, quindi si riprende in mano, cioè, perché noi diciamo che bisogna oggi che ci sia, e venga istituita e che ci deve essere già Voi invocate la cold case. il discorso di cold case, da andare okay. ad analizzare e a verificare che ci sono, de ci sono delle possibilità da poter arrivare a un risultato perché tutti quanti noi diciamo come dice anche lui qualsiasi cosa si accetta ma nulla è una vita diciamo sempre sospesa e non, 
Non solo per la persona che manca, ma anche per chi la vive. Assolutamente, per le persone che vengono ritrovate, che per fortuna sono numerose, almeno in certi ambiti, mh, sono sparite per quale ragione? Cioè quali sono state le cause della loro sparizione? C'è sempre un disagio all'interno eh sì. di quando una persona sparisce. C'è un disagio, perché io l'ho fatto l'esempio di quella signora lì che era andata via, però poi andando ad analizzare la storia, diciamo la famiglia, mm -hmm. ascoltando i familiari, perché questo è anche un compito che facciamo noi no? come Penelope, noi quando veniamo informati di una scomparsa, la prima cosa che facciamo è andiamo in famiglia. Cerchiamo di parlare, di spiegare, di capire cosa hanno fatto, la persona che manca, che abitudini aveva, cioè, sono tutte cose, informazioni molto importanti, per questo che diciamo che anche le istituzioni dovrebbero ascoltare di più i familiari, perché al momento che si va a fare la denuncia non si è razionali, perché si è presi dal panico, non si sa, cioè è, è vero rispondi a delle domande che loro ti fanno, però poi magari certe cose rivedendole il giorno dopo, dopo due giorni, eh, ti portano magari ad avere delle informazioni più precise. E ripeto, il nulla è la peggior cosa, non ci si può rassegnare, assolutamente. È questo che noi combattiamo anche per i casi vecchi, perché vogliamo che vengano, perché adesso ci sono anche... Gli strumenti. Per... No, ci sono strumenti molto diversi, no? che 10-15 anni fa non c'erano, rivederli. E so che per esempio nel Lazio qualche caso è stato riaperto rivedendo un po' tutta le, la tematica che era stata usata e qualcosa ha portato a dei risultati perché oltre alle persone scomparse che abbiamo parlato in totale dal 74 sono quasi 80.000 le persone che mancano 80.000? 79.900 e qualcosa, quasi 80.000 cioè è un numero a, spaventoso a livello questo a livello Italia? a livello sì. Italia, denunce presentate compresi italiani e stranieri tutti eh cioè sono denunce effettivamente fatte in Italia. Quindi, per carità, sappiamo che sono passati tanti anni e non sarà facile, però qualche caso, analizzandolo, ripeto, viene può fuori fatto. che si può fare qualcosa di più. Certo. Ecco. Eh, Vicepresidente, solo questa domanda poi andiamo in pubblicità. Uh -huh. eh, tra i ritrovati ci sono anche defunti, persone morte, trovate? Sì, purtroppo eh, sì. sì. Chiaro, sì. Quando Anche si dice se... ritrovati, non, non necessariamente si dice ritrovati in no. vita. No. Sono parecchi no, no, che vengono sono molti senza tro... vita. Che, che, che vengono trovati privi di vita anche dopo, anche dopo mesi, che, mm. dalle ricerche, dalle prime ricerche. Purtroppo c'è anche qualche caso che è stato trovato non tanto lontano dai luoghi che erano già stati mm. battuti per le ricerche. Eh, le sì, le ricerche praticamente sono minimo, minimo 3-4 giorni come quelli che ho vissuto io io ero in ferie quella settimana lì e le ho vissute da vicino erano, mh, probabilmente il, il mio caso da un certo punto di vista è stato eh, fortunato fra virgolette perché dopo due ore avevo già i vigili del fuoco, i carabinieri già tutti lì sul luogo nonostante fosse sera e hanno cominciato subito e, e proprio per questo eh, ho visto anche delle ricerche fatte molto bene e proprio per questo eh, la cosa so, risulta ancora più spiegabile sono i pensieri che ci vengono sono ancora più eh, sì, spiegabili te, vai a cercarti a cercarti le soluzioni eh, cercando di far tu il carabinieri Io ho fatto mesi e mesi eh, andando sul posto però eh, quello che fanno tutti i familiari che, no? che non ci si può rassegnare poi nonostante, nonostante <ride> questo ci sono anche comunque tanti cadaveri non identificati infatti volevo dire ci sono anche tanti cadaveri non identificati esatto. e quindi anche ricondurre magari il sì. nome di una persona sì. a, a un corpo capire che se ci sono elementi che possono ricondurlo ad identificazione certo. eh, sì. mm, parliamo ancora di questo de, delle persone scomparse anche dell'associazione di che, anche le procedure che devono attuare le, eh, i parenti stessi in che situazione si trovano e le novità di carattere normativo le richieste peraltro che voi fate di carattere normativo tra poco dopo la pubblicità